வணக்கம் வணக்கம் ஆஹ் இப்ப நம்ம வந்து இன்னைக்கு பார்க்க போற சாப்டர் வந்து செவன் பார்க்க போறோம் ஆஹ் ஞானப்பட்டறை புத்தகம் இது வரைக்கும் ஆறு அத்தியாயம் பார்த்திருப்போம் இப்ப ஏழாவது அத்தியாயம் பார்க்க போறோம் இதோட தலைப்பு பாத்தீங்கன்னா ஜே கிருஷ்ணமூர்த்தி எந்த வகையில் மாறுபடுகிறார் இந்த தலைப்பை பார்க்கும் பொழுது இது ஒரு தலைப்பா கொடுத்து இது போகணுமா அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது இல்லையா ஆனா இதுல பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருக்குமே பகவத்தையா கிட்ட எழுந்துக்கிற கேள்வி இந்த மனதின் தன்மையை உணர்ந்து இந்த விடுதலைய நம்ம அடையும் பொழுது இதுதான் ஞானம் அப்படின்னு அவர் சொல்லும் போது இது போதுமானதா இருக்கா அப்படிங்கிற குழப்பம் வந்து இருக்கிறதுனால முன்னாடி நம்மளுக்கு ஞானிகள் சொன்னதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கே இது இதுக்கு முன்னாடி வந்த ஞானிகள் வந்து இத வந்து ஒரு பரவச நிலையா உயர்ந்த நிலையா சொல்லியிருக்காங்களே அப்படிங்கிற மாதிரி தொடர்ந்து வந்து நம்மளுக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறதுனாலதான் இந்த கம்பாரிசன் வரும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி எந்த வகையில் மாறுபடுகிறார் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விய வந்து எழுப்புறாங்க அதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் பகவத்தையா என்ன சொல்றாருன்னா தன் அதாவது தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய கருத்தும் பகவத்தையாவுடைய கருத்தும் ஒத்து போகுது ஒரு பத்து சதவீதம் தான் முரண்பாடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹ் சொல்றாங்க அதாவது வந்து பகவத்தையாவுடைய வளர்ச்சியில தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய பங்கு இருக்கிறதா அவர் சொல்றாரு அப்ப அந்த பத்து சதவீதம் என்ன முரண்பாடு அப்படின்னு பார்த்தா ஆஹ் இது எப்படி பாக்கலாம் அப்படின்னா இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் நடந்ததுக்கு அப்புறமா அதனுடைய ஆஹ் பை ப்ராடக்டா சில விஷயம் கூடவே வரும் இல்லையா அதாவது இப்ப நம்ம நடந்து போறோம் அப்படின்னா நிழல் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மள பின்தொடரும் இப்ப நிழலு பின்தொடரணும்னு நம்ம பாக்கணுமா நம்ம நடந்து போறது மட்டும் நம்மளோட வேலையான்னு பார்த்தோம்னா நம்ம நடந்து போறது மட்டும்தான் நம்மளோட வேலை ஆட்டோமேட்டிக்கா நிழல் வந்து பின்தொடரும் ஆனா இப்ப இங்க வந்து ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் வந்து தன்னுடைய ஞானத்தை விளக்கும் பொழுது அந்த நிழல் மாதிரியான பொருட்களை வந்து விளக்கி விளக்கி இருக்கிறதா பகவத்தையா சொல்றாரு அதாவது ஞானம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கு ஓகேங்களா அதை நோக்கி நான் பயணத்துல இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஞானத்தை அட்டைன் பண்ண உடனே நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் அட்டென்ஷன் இதெல்லாம் வந்து அதனுடைய விளைவாக அது பின்தொடருது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஞானம் ஆஹ் வரும் பொழுது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பின்தொடருது ஆனா இங்க வந்து ஆஹ் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் வந்து இந்த சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ்க்கும் அட்டென்ஷனுக்கும் முக்கியத்துவம் கொடுத்து பேசிட்டார் அந்த அப்படி பேசினதுனால ஆஹ் வந்து பாத்தீங்கன்னா அது அந்த அது நிறைய விதமான குழப்பங்களை உண்டு பண்ணிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி இங்க சொல்றாங்க அதாவது ஹம் எப்படின்னா இப்ப நிழல் நிழலை பத்தி ஒரு மனிதர் நடந்து ச போனார்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நிழல் பின்தொடரும் ஆனா நி நிழலை பத்தி இங்க வந்து பேசும் பொழுது எல்லாருடைய பார்வையும் நிழலை நோக்கி போயிடும் இல்லையா நம் நம்மளுடைய ந நடைய கவனிக்காம திரும்பி நிழலை பார்க்கறது போயிடும் ஸோ அப்படி ஞானத்தை விட்டுட்டு இந்த சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸ் இந்த அட்டென்ஷனை நோக்கி பார்வை வந்து திரும்பிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க ஏன்னா இப்ப ஞானம் அப்படின்னா என்ன அதாவது ஆஹ் ஆல்ரெடி நம்ம இருக்கிற ஸ்டேட்டு அந்த நிலை வந்து இருக்கும் அது அதை நம்ம உணராம நிறைய தடைகளை நமக்குள்ள வச்சிருக்கோம் அந்த தடைகளை ரிமூவ் பண்ணி நம்ம அதை உணரும் தருணத்துல ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த விழிப்புணர்வு அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த கவனம் எல்லாமே வந்து இயல்பா வரக்கூடியது இப்ப இந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிற கருத்தே என்ன அப்படின்னா ஆஹ் எல்லாத்தையும் அதன் போக்குல விடும்போது எதையுமே பிடிச்சு வைக்காத தன்மையில இருக்கும் பொழுது மனம் ஒரு பரிமாணத்துக்கு இயல்பா மாறி இது வந்து அதனுடைய விளைவாக வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா இந்த சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸும் இந்த அட்டென்ஷனும் இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இங்க கருத்து ஸோ அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸையும் அட்டென்ஷனையும் அடையணும் அப்படின்னா அது ஒரு முயற்சி ஆயிடுது இல்லையா ஸோ அதைதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க அப்ப அந்த அத சொன்னதுனாலதான் பகவதையாவுடைய ஞான புரிதலே வந்து தள்ளி போனதா அவர் வந்து ஃபீல் பண்றாரு அதாவது ஆஹ் இப்ப அந்த விஷயத்த மட்டும் ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் ஆஹ் முழுமையா பண்ணி இருந்தாரு அப்படின்னா என்னுடைய போதனைக்கு இங்க வேலையே இல்லை என்னுடைய எல்லா வேலைகளையும் அவரையே அவரே முடிச்சு வச்சிருப்பாரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஆஹ் உடன்படுறாரு இவர் வந்து கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயாவுடைய கருத்துக்கள்ல நம்ம பகவத்தையா ஸோ இதைதான் வந்து இங்க சொல்றாங்க அதுக்கப்புறம் 
நீங்கள் சொல்லும் செய்தியைத்தான் புத்தர் தம்மபதத்தில் சொல்லி இருக்கிறார் என நினைக்கிறேன் அதாவது அஹ் அப்படின்ற கேள்விக்கு எல்லாருமே இதைதான் சொல்லியிருக்காங்க யாருமே எல்லா ஞானிகளும் ஆஹ் பகவதையா என்ன கருத்தை சொல்லியிருக்காரோ அதைத்தான் சொல்லியிருக்காங்க ஆனா வார்த்தைகள்லதான் வித்தியாசப்படுறாங்க இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா புத்தராகட்டும் ரமணராகட்டும் ஜே கே ஓஷ்ரோ நி அஹ் நிசர்கதத்தா இந்த மாதிரியான ஞானிகள் அப்புறம் ஆன்மீக சாஸ்திரங்கள் இது எல்லாத்தையும் படிக்கிற வாய்ப்பு அஹ் பகவதையாவுக்கு கிடைச்சிருக்கா ஆனா இவங்க கிட்ட எல்லாம் இருந்து கொஞ்சம் விலகி நின்று இதை பார்க்கும் பொழுதுதான் அதனுடைய உண்மைத்தன்மை அவருக்கு புரியுது அதாவது அவ நம் நம்ம வந்து அவங்க கூட இந்த மாதிரியான ஞானிகள் கூட பயணிக்கும் பொழுது அவங்க மேல ஏறி உட்கார்ந்த உடனே ஒரு ஒரு சில தூரங்கள் நமக்கு தெரியுது இல்லையா அந்த மாதிரி வந்துதான் ஆஹ் ஆக்சுவலா நம்மளுக்கு தெரியுது ஆனா விலகி நின்று பார்க்கும் பொழுது அந்த தன்மை வந்து எளிமையா புரிஞ்சுக்க கூடியதா இருக்கு அந்த விலகல் வந்து முன்னேற்றமான விலகலா தான் இருக்கு அப்படின்னு ஐயா சொல்றாரு அதாவது இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாருமே இப்ப வந்து அடைந்த நிலை ஒன்றுதான் இப்ப நான் சொன்ன இந்த பெயர் சொன்ன எல்லா ஞானிகளும் அடைந்த நிலை ஒண்ணுதான் ஆஹ் பகவத்தையா வரைக்கும் எல்லாரும் அடைந்த நிலை ஒன்றுதான் ஆனா அது அவங்களுடைய காலத்துக்கு ஏற்ப அவங்களுடைய சூழலுக்கு ஏற்ப அவங்க வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க அதாவது புத்தர் வந்து அவருடைய காலத்துக்கு ஏற்ப ஒரு விளக்கத்தை கொடுத்துட்டு போனாரு அந்த விளக்கம் வந்து அஹ் ஜே கே காலத்திலையும் ஓஷ்ரோ காலத்திலையும் போதுமானதா இல்ல சோ அவங்க வந்து அதை கொஞ்சம் அப்டேட் பண்ணி அதை ஒரு விளக்கம் கொடுக்குறாங்க ஆனா இன்னைக்கு இருக்கிற சூழல் பாத்தீங்கன்னா டோட்டலா வேற இப்ப இருக்க சூழலுக்கு ஏத்த மாதிரி இவர் அதை மேம்படுத்தி கொடுக்குறார் பகவத்தையா சோ இந்த மாதிரி வந்து காலத்துக்கு ஏற்ப அந்த கருத்துக்கள் மாறுது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ஆஹ் அதாவது ஆஹ் அவங்க வந்து அவங்க குறைவா கொடுத்துட்டு போல காலம் மாறும் பொழுது அது இன்னடிக்குவேட்டா ஆயிடுது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆனா கொடுத்தது ஒண்ணுதான் ஓகேங்களா சோ நிறைய ஞானிகள் இந்த நிலையை அடைந்த பிறகு மௌனிகளாகவும் மாறிவிடுகிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஆஹ் சிலர் சமாதி அனுபவம் போன்ற பலவிதமான ஆனந்த அனுபவங்களை அடைகிறார்கள் அது அவர்களை ஆனந்த நிலையோடு சேர்த்து முடமாக்கி விடுகிறது சிலர் வெளி உலைகள் செய்வதற்கு எதுவும் இல்லை என ஒதுங்கியும் விடுகிறார்கள் சோ இந்த சமாதி நிலை இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் எப்படி கொண்டு போறாங்க அப்படின்னா ஆஹ் ஒரு மனதனை மனதை வந்து டியூன் பண்ணி அதாவது அது அந்த டிசைன்ல வச்சு ஆஹ் அது அது அதனுடைய தன்மைய வந்து ஒரு கரெக்டா கொண்டு வந்து டியூன் பண்ணி எடுத்துட்டு போற மாதிரியான விஷயங்களா தான் இந்த சமாதி நிலைய பகவத்தையா பாக்குறாரு சோ இந்த மாதிரி சமாதி நிலை அந்த மாதிரி ஒரு இதெல்லாம் அடையும் பொழுது மௌனிகளா மாறும் பொழுது அவங்க இந்த திருமணம் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாம் அவங்க உள்ள போறதே கிடையாது அப்புறம் உலக காரியங்கள்லயும் அவங்க ஈடுபடுறது இல்லை சோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்ன ஆகுதுன்னா உணவு மட்டும்தான் அதுவும் வந்து அது ஒரு ஈஸி கோயிங் லைஃபா எப்படின்னா அந்த மாதிரி நபர்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா உணவு கிடைச்சிடும் இல்லையா அவங்க உணவுக்காக கையேந்தினாங்க அப்படின்னாலே உணவு அது கிடைச்சிடும் ஆட்டோமேட்டிக்கா சோ அப்ப அவங்களோட வாழ்க்கை வந்து ஒன்லி அப்படியே கர்மங்கள் செய்யாம செயல்கள் செய்யாம அப்படியே நகருது சோ இந்த மாதிரி அஹ் இருக்கிற ஞானத்தை வந்து பகவத்தையா வந்து என்கரேஜ் பண்ணல இவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க சராசரி மனிதனாகவும் இருக்கலாம் ஞானியாகவும் இருக்கலாம் அதாவது நீங்க என்ன வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்களோ அதை அப்படியே நீங்க தொடரலாம் ஆனா ஞானியாக தொடரலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் சொல்றார் சோ இவர் வந்து திருமணத்திற்கான ஆலோசனை கேட்டு யாராவது வந்தாங்கன்னா ஞானத்துக்கும் திருமணத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை அப்படிங்கறத தான் உபதேசிக்கிறாரு அதே நேரத்துல ஞானம் திருமணம் செய்ய விருப்பம் இல்லாதவர்களை கூட திருமணம் செய்து கொள்ள சொல்றாரு சோ அந்த மாதிரியாதான் இவருடைய கருத்துக்கள் வந்து இங்க இருக்கு அதே மாதிரி ஆன்மீகத்துல சிலருக்கு அரிதான சில சக்திகள் கிடைத்து விடுகின்றன அது வந்து அவங்கள தனிமைப்படுத்திடுது என்னன்னா அந்த சக்திகளை அவங்க வெளிப்படுத்தும் பொழுது அவங்களுக்கு நிறைய தேவையற்ற தொந்தரவுகள் வர ஆரம்பிக்குது அதனால அவங்க அதை வெளிப்படுத்துறது இது பண்ணிட்டு தனிமைப்படுத்திக்கிறாங்க சோ இதுதான் வெளியில மௌனிகள் ஆகிறதுக்கான காரணம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு அவர்கள் வேறு வித நிலையில் இருக்கிறார்களா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அந்த சமாதி நிலையே அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா மனோ அம்சம்தான் அப்படின்னு சொல்றார் மனதை எப்படி டியூன் செய்கிறோமோ அப்படி நாம் ஆகி விடுகிறோம் அதாவது சில தெய்வீக சக்திகளை வெளிப்படுத்துற தெய்வீகமான சக்தி மிக்கவர்களாக கூட நம்ம மாறிடலாம் அந்த அந்த மனம் வந்து அந்த மாதிரியான தன்மையில டியூன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து தெய்வீக சக்திகள் வந்து வெளிப்பட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ இப்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா மனதை டியூன் செய்யறது வேற ஞானமும் லிபரேஷனும் வேற 
சோ இந்த சக்திகள் கிடைக்கிறது வேற இந்த ஞானமும் லிபரேஷனும் வேற அப்படிங்கறத நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்கணும் சோ ஆட்டோ டியூனிங்கை மட்டும் அனுமதிக்கிறோம் அப்படின்னு கேள்வி கேட்கும் பொழுது ஆமாம் சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப அந்த சூழ்நிலை அதாவது ஆட்டோ டியூனிங்னா என்னன்னா இப்ப நம்ம மனதை வந்து எதுக்காக டியூன் பண்ணணும் இப்ப நான் ஒரு செயலை செய்ய போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு செயலை செய்ய போறோம் அப்படின்னா உடனே வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த செயலுக்கு தேவையான இடத்துல நம்மளுடைய மனதை வந்து கொண்டு வந்து வைக்கணும் இல்லையா இப்ப எழுத போறோம் அப்படின்னா ஒரு பெண் எடுக்கணும் நோட் எடுக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பண்ணும்போது அந்த மனதை அதுக்கேத்த மாதிரி வடிவமைக்கிறோம் அப்ப அது நம்ம வடிவமைக்கல அது ஆட்டோ டியூனிங் அதுவே பண்ணிக்குது சோ அது மட்டும்தான் அங்க சாத்தியம் அது வந்து செயல் செய்யறதுக்காக அந்த ஆட்டோ டியூனிங்க நம்ம அனுமதிக்கிறோம் மத்தபடி நம்மளா போய் டியூன் பண்ணி எதுவும் பண்றது இல்ல அதாவது தேடுதல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருந்தா நாம எதையா எதுலயாவது சிக்கி கொள்வோம் என்று கூறுகிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கும் போது ஆமா மனோரீதியா நாம வந்து டியூன் செஞ்சாலே நம்ம வந்து என்ன ஆயிடுறோம்னா சக்திகள் பெறலாம் அஹ் உலகியல் வாழ்க்கைக்கு அது சிறப்பாக இருக்கலாம் ஆனா வந்து இப்ப நம்ம வந்து வேற ஏதாவது ஒரு செயலை செய்ய போறோம் அப்படின்னா ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்புக்காக மனோரீதியா மனச வந்து டியூன் பண்றதுங்கிறது வேற ஆனா அத வந்து சீரியஸா விளையாட்டா பண்ணா ஓகே அதை சீரியஸா எடுத்துட்டு போனோம்னா அதுவே சிக்கல் ஆயிடும் சோ மனதை டியூன் பண்றதே வந்து ஒரு டேஞ்சரான விஷயம் நம்ம சீரியஸா எடுக்கும் பொழுது சோ அந்த மாதிரி வந்து அஹ் இருக்கும்போது உங்களுக்கு அப்படி ஏதாவது சக்தி ஏற்பட்டிருக்கா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கிறாங்க அதுக்கு பகவத்தையா சொல்றாரு ஆஹ் எனக்கு அந்த மாதிரி சக்திகள் எதுவும் ஏற்படல ஆஹ் அது அந்த மாதிரி சக்திகள் வேணும் அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பும் எனக்கு இல்ல அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு என்னுடைய கவனம் ஃபுல்லா ஞானத்தை நோக்கிதான் இருந்தது ஞானத்தின் மீது தான் ஆர்வமா இருந்தது இந்த சக்திகள் மீது எனக்கு எப்பவுமே ஆர்வம் இல்லை அப்படின்னு சொல்றாரு அதே மாதிரி பொருளாதார முன்னேற்றத்திற்கும் இதற்கும் ஏதேனும் தொடர்பு உண்டா அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப இது ரெண்டுத்துக்கும் எதுவும் தொடர்பே கிடையாது புறவுலகை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம முயற்சிகளின் மூலமாக தான் சாதிக்கணும் அதுதான் அங்க தேவையான வளர்ச்சி புற உலகுல முயற்சி தேவை அக உலகுல எந்த முயற்சியும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுல தான் நம்ம தெளிவா இருக்கணும்ங்கிறதுதான் திரும்ப திரும்ப இந்த புத்தகம் வலியுறுத்துற கருத்தே அதுதான் பகவத்தையாவுடைய அழுத்தமான கருத்தும் அதுதான் நம்மளுடைய செய்வதற்கு செயல் எதுவும் இல்லை அப்படின்ன உடனே நம்ம வந்து ஆஹ் என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா எதுவுமே பண்றதுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைச்சிடக்கூடாது வெளியே செய்யறதுக்கு எல்லா செயல்களும் இருக்கு ஆஹ் அடையறதுக்கு இலக்குகள் இருக்கு அதையெல்லாம் எஃபெக்டிவா எவ்வளவு வேணா முயற்சிகள் செய்து செய்யலாம் ஆனா மனோரீதியா அந்த செயல்களை செய்யும் பொழுது எழும்பக்கூடிய எண்ணங்களுக்கும் உணர்வுகளுக்கும் ஆஹ் நம்ம ரொம்ப மதிப்பு கொடுத்து அது பின்னாடியே போயிடக்கூடாது தேவைக்கு மட்டும் அதை பயன்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறதுல நம்ம தெளிவா இருக்கணும் சோ சில மதத்தவர்கள் தங்கள் மதத்தோடு பலரையும் சேர்த்து தங்கள் மதத்தை விரிவுபடுத்துகின்றார்கள் அது சரிதானா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது மதம் அப்படிங்கிறது சமுதாயம் சம்பந்தப்பட்டது ஆஹ் பக்கத்தையா சொல்லக்கூடிய விடுதலை அப்படிங்கிறது தனிநபர் சம்பந்தப்பட்டது நீங்க தனிநபர் சம்பந்தப்பட்ட இந்த விடுதலையை பட்டம் தான் போதிக்கிறோம் ஆஹ் நீங்க வந்து வெளிய புறம் சார்ந்து இந்த மதத்தை சார்ந்து இருக்கிறது அது தொடர்பா இருக்கிற நல்லது கெட்டது இதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது உங்களுடைய விஷயம் பட் இது இங்க பேசப்படுறது வந்து மன ரீதியான விடுதலை அதாவது உங்களுடைய ஒரு பிரைவேட்டான விஷயம் அந்த இத மட்டும்தான் இங்க அந்த பர்சனல் மேட்டர் மட்டும்தான் இங்க பேசுறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்றாங்க சோ கனவுகளை பற்றி என்ன சொல்கிறீர்கள் அதாவது நடந்து முடிந்த பிறகுதான் அது நமக்கு தெரியவே செய்யுதான் அதனால முடிந்து போன ஒன்னாதான் அந்த கனவை எடுத்துக்கணும் இங்க வந்து எந்த ஒரு அமானுஷ்யத்துக்கும் இங்க மதிப்பே கிடையாது ஆஹ் நம்ம வந்து ஒரு அமானுஷ்யம் சக்தி அப்படின்னு சொல்லி அதை பிரமிப்பா பார்த்த விஷயங்கள் எல்லாம் இங்க உடச்சு விடுறாரு எதுவுமே அப்படியெல்லாம் கிடையாது அப்படிங்கிறது தான் இங்க யதார்த்தமான உண்மைகளை மட்டும் பேசுறாரு அதே மாதிரி மனோரீதியான தியானம் சம்பந்தப்பட்ட பயிற்சிகள் எவற்றையாவது நீங்கள் கொடுக்கிறீர்களா அப்படின்னு பார்த்தா பகவத் பாதையை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த விதமான மனத்தை டியூன் பண்ணக்கூடிய எந்த விதமான பயிற்சிகளுமே இங்க நடக்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு நம்மளுக்கே அது தெரியும் ஆஹ் எதுவுமே அந்த மாதிரி பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுறது இல்லை ஆஹ் அதாவது வெளியே இந்த மாதிரியான நிறைய பயிற்சிகள் நடக்குது அதுல போய் அந்த டைமிங்க்கு அந்த செயலை செய்யறதுக்கும் சில லாப நோக்கத்துல நம்ம அதெல்லாம் வந்து அட்டன் பண்ணி அதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் பட் அது வந்து மனதளவுலயும் உடல் அளவுலயும் கூட ஆரோக்கியத்தை கொடுக்கும் ஆனா இங்க அந்த மாதிரியான பயிற்சிகள் கொடுக்கப்படுறது இல்லை அதே மாதிரி பிறந்த குழந்தையானது இது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த விஷயம் இது இங்க கொஞ்சம் ஆழமா புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நம்மளுடைய அந்த கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையை எளிமையா புரிஞ்சுக்கலாம் அதாவது பிறந்த குழந்தையானது அதனுடைய அறிவு வளர்ச்சி அடையும் வ
அறிவு வளர்ற வரைக்கும் அது ஒரு கள்ளக்கப்படமற்ற தன்மையில இருக்கு அதாவது அதுக்கு நினைவுகள் எதுவுமே கிடையாது நம்ம துன்பம் கொடுத்தா கூட அது என்ன பண்ணிடும் அடுத்தது நொடி அது மறந்துட்டு அதனுடைய அது விளையாட்டு போறது நம்ம கூடிய திரும்ப வந்து சேர்ந்து நம்ம துன்பம் கொடுத்த நம்ம கிட்டயே மறுபடியும் சேர்ந்துரும் அந்த குழந்தை அந்த மாதிரி அறிவை வைத்து கொண்டே அந்த குழந்தை நிலைக்கு போய்விடுகிறோம் இந்த தெளிவு வரும் வரும் வந்தா நம்மளும் அப்படி போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்ப அறிவை வைத்து கொண்டு குழந்தை நிலைக்கு போய்விடுகிறோமா இது ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி அத்தியாயத்துல பார்த்தோம் இங்க நல்லா இதை புரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம இப்ப குழந்தை வந்து அறிவு வளர்ச்சி அடையாம இயற்கையா அந்த நிலையில இருக்கு ஓகேயா ஆனா அது சிறப்பான விஷயம் கிடையாது ஏன்னா அது இயற்கையா அந்த ஸ்டேட்ல இருக்கு ஆனா நம்மளுக்கு அறிவு வளர்ந்துருச்சு அப்ப நம்ம எப்படி அந்த ஸ்டேட்க்கு போக முடியும் அப்படின்னா இப்ப ஒரு குழந்தைய நம்ம அடிக்கிறோம் ஒரு துன்பம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் உடனே அந்த குழந்தை மறந்துட்டு அடுத்த நொடி அது பட்டுக்கு அந்த அந்த நொடி அழுவும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அது மறந்துட்டு நம்ம கூடிய விளையாடும் சொன்னா சோ இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதே நம்ம நம்மள ஒருத்தவங்க தாக்குறாங்களோ நம்மள ஒருத்தவங்க துன்பப்படுத்துறாங்களோ ஏதோ ஒரு நிகழ்வு நடந்துருச்சு அது அப்படியே இருக்கு அது நம்மளுக்கு அறிவு வளர்ந்துருச்சு அதனால நம்மளோட நினைவுகள்ல அது இருக்கும் அஹ் ஒரு வருஷம் இல்ல அஞ்சு வருஷம் இல்ல பத்து வருஷம் ஆனாலும் நம்மளோட நினைவுகள்ல இருக்கும் ஆனா அந்த துன்பம் கொடுத்த தருணத்துல நமக்கு ஒரு வழி ஏற்பட்டிருக்கோம்ல ஒரு அனுபவம் ஏற்பட்டிருக்கோம்ல துன்பமான ஒரு அனுபவம் நமக்கு ஏற்பட்டிருக்கோம்ல அந்த அனுபவம் நம்ம பிரவாக நிலையில இந்த புரிதலை எடுத்துட்டு நம்ம விடும் பொழுது நம்மளுக்கு என்ன ஆயிடும்னா இயல்பாவே அந்த வள்ளி வேதனை அந்த நிகழ்வுல நடந்த துன்பம் துன்பத்துக்கு பிடிச்சி வச்ச அந்த இது எல்லாமே அப்படியே பிரவாகமா கரைஞ்சு போயிடும் ஏன்னா நம்ம இந்த புரிதலை எடுத்துக்கிட்டோம் அப்ப எப்படி அந்த உணர்வையும் வர எண்ணங்கள் வரும் வர உணர்வுகள் வரும் அப்படிங்கறதுல நம்ம தெளிவாயிட்டோம் இல்லையா சோ அப்ப வந்து நம்ம அத புரிதலை எடுத்துட்டதுனால நம்மளுக்கு வந்து தெளிவாயிட்டோம் அந்த பிரவாகமா அது கடந்து போயுது அப்ப ஆஹ் பிடிவாதமா பிடிச்சு வச்சிருந்திருக்கோன்றதுதான் உண்மை இப்ப நம்மளுக்கு இந்த புரிதல் ஏற்படுற வரைக்கும் நம்ம வந்து நிறைய துன்பங்கள் ஆஹ் சின்ன வயசுல நடந்த விஷயங்கள் நம்மளுக்கு ஏற்பட்ட அவமானம் துரோகம் ஆஹ் வலி துன்பம் இப்ப ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒரு நபர் நம்மள ஏமாத்திட்டார் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த ஏமாற்றின நேரத்துல நம்ம வந்து ஒரு தொகைய வந்து அவர்கிட்ட நம்ம சம்பாதித்த ஒரு அமௌண்ட வந்து அவர்கிட்ட இழந்துடுறோம் அப்ப அது ஒரு வழியை ஏற்படுத்துச்சு ஆனா அந்த நேரத்துல அது வந்து இப் இங்க நடந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த நேரத்துல நமக்கு ஏற்பட்ட வழி இழப்ப நம்ம சரி பண்றதுக்கு வெளிய என்ன செயல் செய்யணுமோ செஞ்சு ஈடு கட்டி முடிச்சிட்டோம் ஆனா அந்த ஏமாற்றம் ஏற்படுத்தின அந்த வழி வந்து அப்படியே இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் இங்க இங்க எங்க சொல்றது ஒரு அஞ்சு வருஷம் முன்னாடி ஒரு வருஷம் முன்னாடி அந்த மாதிரி இப்ப இங்க வந்ததுக்கு அப்புறமும் அது அந்த வள்ளியும் வேதனையும் நமக்கு இருக்கு ஆனா இதை நம்ம உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த நபர் ஏமாற்றக்கூடிய நபராதான் இருக்காரு அவருடைய தன்மை அதுவா இருக்கு அவர் நம்மள மட்டும் இல்ல வாய்ப்பு கிடைச்சா யார வேணா ஏமாத்து ஏன்னா ஒரு ஏமாற்றும் நபர் எல்லாரையும் அப்படித்தானே ஏமாத்துவாரு சோ அது வந்து அது அந்த மனிதனுடைய தன்மைய காமிச்சிருக்கு நம்ம வந்து இந்த புரிதலை எடுத்துட்டு அந்த வழி வேதனைய நம்ம அப்படியே விட்டு கடந்து போகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம பாருங்க அறிவிற்கு நம்மளுக்கு அறிவிற்க குழந்தையா வந்துடுறோம் அடுத்த தடவை அந்த ஆள்கிட்ட பணம் கொடுத்து ஏமாற்ற ஏமாற்ற ஏமாற மாட்டோம் ஆஹ் இப்போ இது ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு நாள் பணம் கொடுத்தா என்ன பண்ணோம் வாங்கிக்கும் ஆஹ் இது பணம் பணத்தை கொடுத்து சாக்லேட் வாங்கிட்டு வர சொல்லி அவங்க வாங்கி தரலனாலும் அடுத்த நாளும் வா உனக்கு சாக்லேட் வாங்கி தரேன் அப்படின்னு சொன்னா உடனே அது வந்து நம்பி அவங்க கிட்ட பைசா கொடுக்கும் ஏன்னா அது வந்து அறிவு வளர்ச்சி நம்ம மாதிரி இல்ல அப்ப நம்மளுக்கு அந்த அறிவு இருக்கிறதுனால நம்ம வந்து அந்த நபர் கிட்ட ஏமாற மாட்டோம் ஆனா அந்த வழி வேதனைய நம்ம இப்படி கடத்தி வச்சிருக்கோம் இல்லையா இப்ப பிரவாகமா விடுறத பத்தி நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இல்லையா அப்ப அந்த வழி வேதனை தொடராது அப்ப நம்ம என்னவா இருக்கும் ஒரு குழந்தையா இருக்கும் ஆனா அறிவுள்ள குழந்தையா இருக்கும் அந்த நபர் கிட்ட நம்ம ஏமாற மாட்டோம் குழந்தைய ஏமாந்துரும் இதுதான் டிஃபரன்ஸ் அப்ப இது நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா எப்படி அறிவுள்ள ஒரு குழந்தையா அறிவும் இருந்து ஒரு கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையில நம்ம மாற முடியுமா அப்படின்னு பார்த்தா ஈஸியா மாற முடியும் இங்கதான் வந்து நம்மளுடைய கள்ளம் கபடமற்ற தன்மையை மீட்டெடுக்க முடியும் அதே மாதிரி ஆஹ் இப்போ அதான் இங்க வந்து நாமும் அப்படி அனைத்தையும் ஃப்ளோவில் விட்டு விடுகிறோம் அதான் மனதுல வந்து நினைவு வைத்து கொண்டிருப்பது இல்லை எல்லாத்தையுமே அந்த வழி வேதனை அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் சோ இயல்பாக அந்த நிலைக்கு வந்து விடுகிறோமா அப்படின்னு கேக்கும் பொழுது ஆமா ஏன்னா இப்ப வந்து அந்த பிரவாகம் அப்படிங்கிறது என்னது அது ஒரு திரவ
அஹ் இல்ல சில நாட்களுக்கு முன்னாடி நிகழ்ந்த நடந்த நிகழ்வுகளையும் தொடர்ந்து வச்சு அவங்க துன்பமாவே இருந்துகிட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் பிடிவாதக்காரர்கள் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா பிடிவாதக்காரர்கள் தான் துன்பமா இருக்காங்க சோ நம்ம வந்து தொடர்ந்து அந்த தருணம் துன்பம் வந்துச்சுன்னா அந்த தருணம் துன்பமா மாறி அதை அனுபவிச்சு நம்ம அதை கடந்து போயிடுறோம் அப்ப நம்ம எல்லாம் இங்க வந்து பிடிவாதக்காரர்களா இல்ல அப்ப வெளியில வந்து பிடிவாதக்காரர்களா இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த புரிதல் போனதுக்கு அப்புறமும் அவங்க துன்பத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்க தொடர்ந்து பிடிவாதக்காரர்களா இருக்காங்க அப்படின்றது தான் உண்மை ஓகேங்களா சோ வளர்ச்சி அடைந்த குழந்தையாக நம்ம மாறிவிடுகிறோம் ஓகேயா சோ புத்தர் ஞானம் அடையும் போது அடுத்த டாபிக் போறோம் ஆஹ் வெளி மூச்சை விட்டு விட்டு உள் மூச்சை கவனிப்பதாக கூறுகிறார்கள் அதற்கும் நீங்கள் கூறும் ஞானத்திற்கும் தொடர்பு உண்டா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது அதை சுத்தமா மறுக்கிறாரு ஐயா அதாவது உம் இதெல்லாம் வந்து ஞானம் கிடையாது ஆக்சுவலா அந்த வெளி மூச்சு உள் மூச்சு கவனிக்கிறது இதெல்லாம் தியானத்தை சார்ந்தது சோ வந்து இது இந்த டியூனிங் அந்த அதாவது தியானத்தை சார்ந்து ஒரு மனதை டியூன் பண்ணுமே தவிர இதனால ஞானம் ஏற்படாது சோ மூச்சை கவனிக்கிறது ஒரு டியூனிங் தான் ஏன்னா புத்தர் வந்து பல விதமான பயிற்சிகளை செஞ்சிருக்காருன்னு நமக்கு தெரியும் ஆனா சிறந்த பயிற்சியா இதை தேர்ந்தெடுத்து அவர்களோட அவரோட சீடர்களுக்கு இதை கொடுத்திருக்காருங்கிறது தான் உண்மை சோ அது மூலமா தான் அவர் ஞானம் அடைஞ்சார் அப்படின்னு சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா அது சாத்தியமே இல்ல அப்படின்னு அதை அறவே மறுக்கிறார் ஓகேயா அடையவே முடியாது அப்படின்னு சொல்றார் அப்ப புத்தருடைய கருத்துக்களில் பல திரிபு பட்டுள்ளன உங்கள் கருத்துக்கள் கூட காலப்போக்கில் திரித்து கூறப்பட்டு விடலாம் ஆமா ஆஹ் இப்ப பாத்தீங்கன்னா அதுக்கு இப்ப நம்ம ஒண்ணும் ஒரு கேம் விளையாடுவோம்ல ஒரு பத்து பேரை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தரோட காதுல ஒரு விஷயம் சொல்லி பத்தாவது ஆள்கிட்ட வரும்பொழுது அது வேற மாதிரி வரும் அதே மாதிரிதான் ஆஹ் புத்தருடைய கருத்துக்கள் இப்ப தெரிஞ்ச மாதிரி உங்களுடைய கருத்துக்களும் இப்படி போகுமான்னு கேட்கும் போது ஆமா அதுதான் யதார்த்தம் அப்படிதானே நடக்கும் அவருடைய காலத்துக்கு பிறகு இந்த கருத்தை வேற வேற விதமா எத்தனை பேர் வேற மாதிரி கொண்டு போவாங்கன்னு நமக்கே தெரியாது சோ அதுதான் இங்க அவர் சொல்றாரு அப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்ட்டு சரணாகதி மூலமாக பக்தர்கள் அடையும் விடுதலைக்கும் நீங்கள் சொல்லும் விடுதலைக்கும் ஏதாவது வித்தியாசம் உள்ளதா அப்படின்னா பகவத்தையாவுடைய இந்த கான்செப்டே முழுமையான சரணாகதி கான்செப்ட் தான் அதைத்தான் அவரு புரிதல் மூலமா நம்மளுக்கு கொடுக்குறார் நம்ம பொதுவா வந்து இறைவனிடம் ஆஹ் எல்லா செயல் எல்லாம் அவன் நடத்துறான் எல்லாம் அவன் செயல் அப்படின்னு ஒரு ஒப்படைப்பு நிகழ்த்தி அந்த சரணாகதி பக்தி மார்க்கம் மூலமா அடையறத வந்து ஆஹ் வெளியே வந்து நம்மளுக்கு சொல்லி தந்திருக்காங்க நிறைய பேரு நம்மளும் அதை ட்ரை பண்ணிருப்போம் ஆனா இப்ப இது வந்து ஒரு அறிவு புரிதல் மூலமா இங்க நம்ம பண்றோம் இல்லையா எல்லாம் வந்து அது போக்குலதான் நடக்கும் மனச நம்ம ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது முழு மனம்னா இப்படிதான் உணர்மனம்னா இப்படிதான் அப்படிலாம் சொல்லி நம்ம எல்லாத்தையும் அந்த டோட்டல் மைண்ட் கிட்ட விட்டுருங்க அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எல்லாம் எடுத்துட்டு வரும்பொழுது இங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நடக்குது அந்த வெளியே சொன்ன அதே சரணாகதி தான் இது நடக்குது சோ சரணாகதிக்கும் ஆஹ் பகவத்தையா சொல்ற கருத்துக்கும் எந்த மாறுபாடும் கிடையாது இது முழுக்க முழுக்க ஒரு சரணாகதி தான் சோ ஆஹ் இங்கு நாம் நமது அறிவின் மூலமாக ஆய்வு செய்து நமது இயலாமையை அறிவு பூர்வமாக உணர்ந்து கொள்கிறோம் இதனால் நமக்கும் எந்த செயலும் இல்லாமல் போய்விடுகிறது அனைத்தும் நம்மை மீறி தலமாக மீறி தலமாக நடக்கிறது என்ற முடிவுக்கு வந்து விடுகிறோம் சொல்ல போனால் சரணாகதி மிகவும் சுலபம் அறிவை போட்டு குழப்பிக் கொள்ள வேண்டிய அவசியமே இல்லை முழுவதையும் சுலபமாக இறைவன் பொறுப்பில் விட்டு விடுகிறார்கள் ஆனா முன்னாடி அது ஆஹ் சாத்தியமா இருந்தது இந்த காலத்துக்கு அது எடுப்படாம போயிருச்சு என்னன்னா எல்லாருமே வந்து லாஜிக்கா யோசிக்க ஆரம்பிச்சு எதுனாலும் ஒரு சயின்டிபிக் ப்ரூஃப் கொடுங்க லாஜிக்கா கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த சரணாகதி சாத்தியம் இல்லாம போயிருது சோ அதனால இங்க அறிவு புரிதல் மூலமா இந்த நம்பிக்கைகள் வந்துட்டதுனால அந்த சரணாகதி பலவீனமாகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு இப்ப பக்தி மார்க்கம் ஞான மார்க்கம் கர்ம மார்க்கம் என்று மூன்றாக கூறப்படுகிறது கர்ம மார்க்கம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கர்மம் அப்படின்னா என்ன செயல் ஓகேங்களா ஆஹ் தமிழ்ல வந்து செயல் கர்மம் அப்படிங்கிறது சோ இந்த செயல்களை பொறுத்த வரைக்கும் புறக்கணிக்கவே முடியாது இந்த உலகமே செயல்களாலதான் இயங்குது சோ செயலை புறக்கணிச்சுட்டு இங்க எதுவுமே தப்பிக்க முடியாது சோ செயல்கள் வேணும் இந்த மொத்த பிரபஞ்சமே செயல்களால் ஆனது ஏன்னா பிரபஞ்சத்துல பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே அது அது தன்மையில இந்த மொத்த அண்டமும் ஒரு செயல் செய்துகிட்டே இருக்குல்ல அது ஒரே இடத்துல நிக்கிறதா நம்மளுடைய புலனுக்கு தெரிஞ்சாலும் அது எவ்வளோ ஸ்பீட்ல ஒரு ஒரு விஷயமும் சுத்திட்டு இருக்கு இது அப்படிங்கிறது ஆஹ் அது அறிவியல் பூர்வமா விளக்கி இருக்காங்க அந்த மாதிரி மொத்த பிரபஞ்சமுமே ஆஹ் நம்மளுக்கு செயல்களால் நிறைந்திருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை சிலர் கர்மாவை புறக்கணிக்கிறார்கள் என்று கூறுகிறார்களே அது என்ன ஒரு உதாரணம் சொல்ல முடியுமா அப்படின்னா 
சில பேர் ஞானம் அடைஞ்ச உடனே என்ன பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா எந்த செயலுமே செய்யாம அப்படி விட்டுறாங்க சோ பிச்சை எடுத்து வாழறாங்க புத்தர் கூட இந்த துறவரத்தை தான் நம்மளுக்கு வலியுறுத்தினாரு சோ அதனால வந்து அஹ் ஒரு பகவத்தையாவை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஞானியின் வேலை ஞானியை உருவாக்குவது மட்டுமே செயலை ஒருபோதும் புறக்கணிக்க கூடாது செயலுக்கு ஆதரவு தான் கொடுக்க வேண்டும் அப்படின்றது தான் இவருடைய ஆணித்தரமான கருத்து சோ செயல்களை எல்லாம் விட்டால்தான் ஞானம் பெற முடியும் என்று சில இடங்களில் கூறப்படுகிறதே அப்படின்னு சொன்னா நம்ம உடனே வந்து செயலெல்லாம் விட்டுட்டு சும்மா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிட கூடாது இங்க சொல்ற கருத்து மனோரீதியான எல்லா செயல்களையும் விடணுமே தவிர புற செயல்களை விட சொல்லல அப்படிங்கிறது தான் இங்க சொல்ல வர கருத்து சோ இது ரொம்ப ஒரு சின்ன சாப்டர் எளிமையா ஆனா ரொம்ப ஆழமான கருத்துக்களை வந்து அழகா சொல்லிட்டு போயிருக்கு இப்ப நீங்க நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் டிஸ்கஷன் செஷனா வைக்கலாம் ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் முன்னாடி செஷன்ல இருந்ததுனாலும் இல்ல இது வரைக்கும் நடந்த செஷன்ல ஏதாவது மாற்றங்கள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு விரும்பினாலும் ஆஹ் இதை இப்படி கொண்டு போகலாம் அப்படின்னு உங்களுடைய ஐடியாஸ் இருந்தாலும் நம்ம ஷேர் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு சோ டைம் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் வரைக்கும் பழனி முத்து சார் சொல்லுங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு நீங்க சொல்லுங்க சார் கேக்குதா என்னாச்சு ஜஸ்ட் ஒரு ஷேரிங் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இந்த இவர் ஜித்து கிருஷ்ணமூர்த்தி டீச்சிங்ஸும் ஐயாவோட டீச்சிங்ஸும் வந்து கம்பேர் பண்ணதுல ஒரே ஒரு முக்கியமான ஒரு இது புரிஞ்சது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃபண்டமெண்டல் டிஃபரன்ஸ் எப்படி வந்துனா அந்த எம்பசிஸ் ஆன் எஃபர்ட் அதை வந்து அவர் கிருஷ்ணமூர்த்தியுடைய டீச்சிங்ஸ்ல புக்ஸ்ல எதுல பார்த்தாலுமே ஒரு எஃபர்ட்டுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிற மாதிரி சைக்கலாஜிக்கலி நம்ம ஒரு எஃபர்ட் போட்டாதான் அந்த சாய்ஸ்லெஸ் அவேர்னஸோ அந்த ஒரு இது கிளாரிஃபிகேஷன் கொஞ்சம் ஆனால் அவர் சொல்லும் போது ஃபைனலி எஃபர்ட் தேவையில்லைங்கிற மாதிரி தான் சொல்லுவார் மெடிட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன்லாம் நாட் இம்பார்ட்டன்ட் ஐயா வந்து ஃபண்டமெண்டலி அந்த இதை கிளாரிஃபை பண்ணதுனால மன லெவலில் நமக்கு சைக்கலாஜிக்கல் லெவலில் எந்த முயற்சி பயிற்சியும் உங்களுக்கு உதவாது அது பண்ண முடியாது அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக சொன்னதுனால உங்களுக்கு அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ரொம்ப கிளியரா போயிடுச்சு ஜஸ்ட் மை ஷேரிங் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தேங்க்யூ கண்டிப்பா நல்ல கரெக்டா சொன்னீங்க சார் நன்றி அடிப்படையே இங்க வந்து முயற்சியே தேவையில்லை அப்படிங்கிறது தான் நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷமான மகிழ்ச்சியான செய்தின்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நிறைய நம்ம முயற்சி செஞ்சு நிறைய போராடி இருக்கோம் இல்லையா ஸோ இங்க முயற்சியே செய்யாம கைவிடும் போது நம்ம ரிலாக்ஸ் ஆகும் பொழுது நமக்குள்ள வந்து அமைதியும் விடுது மன விடுதலையும் வருது அப்படிங்கிறது தான் இங்க வந்து ரொம்ப நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய செய்தி சொல்லுங்க வேற யாராவது ஸ்டாலினி மேம் ரெகுலரா அட்டன் பண்றவங்க எல்லாம் ஏதாவது பேசுங்க டிஸ்கஸ் பண்ணுங்க உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சு ஆஹ் சொல்லுங்க ஸ்டாலினி மேம் அன்மியூட் பண்ணுங்க உங்களுக்கெல்லாம் புரிஞ்சுதான் தெரிஞ்சாதானே நாங்க ஃபர்தரா கண்டினியூ பண்ண முடியும் ஹாய் மேம் ஹாய் தேங்க்யூ நான் ரொம்ப யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் கேட்கலாமான்னு பாக்குற நீங்களே கூப்பிட்டுங்க சொல்லுங்க கேள்விகள் வந்து ரிப்பீட் ஆகுற மாதிரி எனக்கே தோணுது இப்ப இந்த புரிதல் வந்து கிளியர் ஆயிருச்சு எல்லாமே கிளியர் ஆயிருச்சு பட் இந்த சமநிலைன்ற ஒரு நிலை வராத மாதிரியே இருக்கு 
சோ இதுக்கு நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஆக்சுவலா வந்து இது இதுதான் நம்ம இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டியது இப்ப சமநிலை அப்படிங்கிறது வரணும் அப்படின்னு நீங்க எதுக்காக எதிர்பார்க்கறீங்க அத என்னன்னா எதையுமே புடிச்சு வைக்காத தன்மையில நம்ம இருக்கோம் இப்ப இன்பமும் இன்பமும் அது போக்குல போகுது துன்பமும் அது போக்குல போகுது அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த சமநிலை அப்படிங்கிறது அதனுடைய விளைவா அது அதுதானே வரும் இப்ப எப்படி நம்ம நடக்கும் போது நிழல் நம்மள தொடருதோ இந்த புரிதலுக்கு அப்புறம் இந்த சமநிலையும் நம்மள தொடர ஆரம்பிச்சோம் ஆனா அது இப்ப இதுதான் சமநிலையா அப்படின்னு நம்ம கேட்க கூடாது என்னன்னா இப்ப வந்து முன்னாடி இருந்ததுக்கும் இப்ப இருக்கிறதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா முன்னாடி ஒரு விஷயம் நடந்துருச்சுன்னா அதை புடிச்சு வச்சு அதையே ரிப்பீட்டடா மனசு புலம்பிக்கிட்டே இருக்கும் இப்ப வந்து இது தேவையா இது அது நடந்து முடிஞ்சு போச்சு இதை புலம்பிக்கிட்டே என்ன பண்ண போற அப்படின்னு நம்ம திரும்பி அதை ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டு போயிட்டே இருக்கும் சோ அப்ப வந்து அது அதை அப்படி கடந்து போயிடுறோம் எல்லா விஷயத்துலயுமே சோ அந்த இன்பம் துன்பம் இந்த உணர்வுகளுக்கு எல்லாம் பெருசா நம்ம வந்து ஆஹ் ஒரு நிலைய கொடுத்து ஒரு பரவச நிலைய கொடுத்து அதை பிடிச்சு வச்சாதான் ஆஹ் ஜெரல் சார் ஆஹ் இது அது மாதிரி நம்ம பிடிச்சு வச்சாதான் ஆஹ் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனை மத்தபடி நம்ம எதையுமே பிடிச்சு வைக்காதப்ப அது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சமநிலை தானே அந்த நம்ம போன வாரம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்ல தஞ்சாவூர் பொம்மை மாதிரி அதை எப்படி சாச்சாலும் வந்து அது ஸ்ட்ரைட்டா தானே நிக்குது சோ அந்த மாதிரி வந்து நம்ம இன்பத்தையும் பிடிக்கல துன்பத்தையும் பிடிக்கல அது வரும்போது அது அது அத போக்குல அது இன்பம் இன்பம் வர நேரத்துல இன்பமா இருக்கும் துன்பம் வர நேரத்துல துன்பமா இருக்கும் அடுத்த கணம் அதை கடந்து போயிட்டே இருக்கும் அப்படின் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அது சமன்படுத்திடுது இல்ல சோ அதனால எதுவுமே நீங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாதீங்க ஆஹ் இது சமநிலை வேணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து எதிர்பார்க்காதீங்க அதுதான் <laughs> அகத்தளவுல அந்த போராட்டத்தை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ரிலாக்ஸ் ஆகுங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு இது கிடைச்சிடும் எல்லாமே உங்களுக்கே தெரியாம எல்லாமே பார்த்தா ஆஹ் எனக்கா இப்படி இருக்கு அப்படின்னு நீங்களே டெஸ்ட் பண் நீங்க அத ஃபீல் பண்ணுவீங்க நீங்க எதிர்பார்க்க மாட்டீங்க கம்பேர் பண்ண மாட்டீங்க ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த மாதிரி வந்துடும் அப்ப இது இந்த போராட்டங்கள் எல்லாம் கூட விட்டுருங்க உணர்ந்துட்டீங்கனாலே போதும் அது அப்படியே விட்டு அது அப்படியே போயிட்டே இருங்க அந்த ஃபுளோ அத நீங்க ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க நீங்களே ஆட்டோமேட்டிக்காவே சோ எது கூடயும் போராடாதீங்கன்னு சொல்றீங்க இப்ப நம்ம வந்து எந்த இடத்துல நம்ம போராட்டத்தை எந்த அளவுக்கு நம்ம போராட்டத்தை விடணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னா லைஃப் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கை வந்து எது கொடுத்தாலும் அத அது வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் இப்ப ஒருத்தர் வந்து அக்செப்டன்ஸ்னா ஆஹ் என்ன ஆஹ் எல்லாம் சரியா இருக்குன்னு நானே எனக்குள்ள காம்ப்ரமைஸ் பண்ணிக்கிறது தான் அக்செப்டன்ஸான்னு ஒரு கேள்வி கேட்டாரு ஆக்சுவலா அப்படி கிடையாது அது அக்செப்டன்ஸ் வாழ்க்கை வந்து எது கொடுத்தாலும் நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் என்னன்னா எப்படி எப்படி அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா ஆஹ் இப்ப வந்து நாம விதைக்காததை வாழ்க்கை நமக்கு கொடுக்கல ஓகேயா நாம தான் அதை விளைவிச்சிருக்கோம் நம்மள சுத்தி இருக்கிற மனிதர்களையும் சூழலையும் நாம தான் நம்மளை நோக்கி இழுத்திருக்கோம் சோ வாழ்க்கை எது கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னா அது இன்பத்தை கொடுத்தாலும் அக்செப்ட் பண்ணணும் அது துன்பமா நமக்கு தோணுனாலும் அந்த அந்த கணத்துல அதை அக்செப்ட் பண்ணிதான் ஆகணும் சோ இதுதான் வந்து சொல்றதே தவிர எல்லாமே நல்லா இருக்க மாதிரி கற்பனையில ஒரு கற்பனை உலகத்தை ஃபேண்டசி உருவாக்க கூடாது சோ அந்த அளவுக்கான ஒரு அக்செப்டன்ஸ் நம்ம வெளிய வந்து நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுகள்ல கொண்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஏன்னா இப்ப ஒரு ஆஹ் ஒரு ஒரு இடத்துல நம்ம பள்ளம் தோண்டணும்னா இன்னொரு இடம் மேடாகும் ஓகேங்களா யூனிவர்ஸ்ல ஏதோ ஒரு இடத்துல நம்ம பள்ளத்தை தோண்டணும்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னொரு இடம் மேடாகும் 
ஓகேயா பள்ளம் தான் நான் தோண்டின மேடை நான் விளைவிக்கலன்னு நான் சொல்லி எஸ்கேப் ஆக முடியாது ஸோ நம்மளுடைய நிகழ்வுகள் நம்மளை சுத்தி நடக்கிற எல்லா செயலுக்கும் எல்லா விஷயத்துக்கும் நாம பொறுப்பேற்றுக்கும் போது நாம் அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் பொழுது எது கூடயுமே போராடாத தன்மையை நம்ம கொண்டு வரும் போது இது எது ஏன் இப்படி தொடர்ந்து இந்த விஷயம் நமக்கு நடக்குது ஏன் இப்படி நம்மளை தொடர்ந்து இந்த மாதிரி இந்த நபர்கிட்ட இருந்து நம்மளை இப்படி இப்படி பிரச்சனையா ஆகுது அப்படின்னு நம்ம சூழல நடக்கிற எல்லாத்தையும் யோசிச்சு ஓகே ஏதோ ஒரு காரணம் நாம ஏதோ செஞ்சிருக்கோம் அதனால அதனோட விளைவா இது வந்திருக்கு ஓகே இது நமக்கு தேவையானது தான் அப்படி சொல்லி அந்த அந்த ரிலாக்ஸ் பண்ணி பண்ணிட்டு நீங்க விடும்போது ஆஹ் வாழ்க்கையோட போராடாதீங்க மனிதர்களோட போராடாதீங்க எது கூடயுமே போராடாதீங்க அப்படியே என்ன கிடைக்குதோ அதை அப்படியே அக்செப்ட் பண்ணுங்க அந்த அதாவது துன்பம் கிடைச்சாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க இன்பம் கிடைச்சாலும் அதை அக்செப்ட் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி லெவல்ல போகும்போது அந்த போராட்டம் டோட்டலா விடப்பட்டு உங்களுக்கு வந்து ரிலாக்ஸ் ஆகுறது அப்படிங்கிறது மட்டும் அதுதான் பிரபாகம் ஓகேயா ஓகே பண்ணிக்கணும் இப்போ இப்போ விவேகானந்தர் இருந்தாரு அவரு இப்போ கல்யாணம் பண்ணிட்டு தான் இந்த மாதிரி செயல்பட்டுருக்க முடியுமா கல்யாணம் பண்ணி இருந்தா எவ்வளவு சீக்கிரம் அவர் வயசுல எல்லா இடத்துலயும் போய் ரீச் ஆயிருக்க முடியாது இல்ல இப்ப ஐயா சொல்றது வந்து ஒரு முரண்பாடா இருக்க மாதிரி இப்போ ஞானி ஆயிட்ட பிறகு அவர் திருமணம் பண்ணி இருந்தா அவரு அந்த குடும்ப வாழ்க்கையில தான் போக முடியுமே தவிர இந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் ரீச் ஆயிருக்காரு அப்படி ஆமா அப்பதான இந்த மாதிரி இப்ப பகவத் ஐயா கூட இவ்வளவு ஞானிகள் புக்கு அவங்க அப்படி இருந்ததோடு தானே இப்ப நமக்கு இப்படி கிடைக்குது சரி பகவத் ஐயா கல்யாணம் திருமணம் பண்ணிருக்காருல்ல திருமணம் பண்ணி இருக்காரு ஆனா இப்போ இப்போ அந்த மாதிரி எல்லாருமே திருமணம் பண்ணினே இருந்தா இந்த மாதிரி ரீச் ஆகிறதுக்கு எல்லாருக்கும் ரீச் ஆக முடியாதுன்னு அப்படியே முரண்பாடா இருக்கா ஓகே அது என்னோட புரிதல்ல இருந்து நான் சொல்றேன் ஆஹ் அது வந்து திருமணம் வந்து தடை கிடையாது நம்மளுடைய இல்ல இல்ல மனம் தடையா நான் நினைக்கிறேன் விருப்பம்ல <laughs> 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 தனக்கு தேவையா தேவையில்லையா அப்படிங்கறத நம்ம தான் முடிவு பண்ணிக்கணும் அந்த ஆக்சுவலா வந்து இப்ப ஆஹ் விவேகானந்தர் ஆகட்டும் மத்த ஞானிகள் ஆகட்டும் யாரா இருந்தாலும் ஆஹ் அவங்க வந்து எப்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை அமைக்கணும்னு அவங்களுக்குள்ள அவங்க முடிவு பண்றாங்களோ அதுதான் அவங்களோட பயணமா இருக்கு இப்ப திருமணம் நான் திருமணம் செஞ்சேனா என் பயணத்துக்கு இது தடையா இருக்கும் அப்படின்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அது தடையாதான் இருக்கும் நான் திருமணம் செய்திருந்தாலும் என் பயணம் இப்படிதான் போக போதுன்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன்னா அது அப்படிதான் என் பயணம் போக போகுது ஓகேங்களா அப்ப மனம் தான் இங்க வந்து இது தடையா இருக்கும் இது சரியா இருக்கும் அப்படிங்கறத காட்டுறதா நான் நினைக்கிறேன் வெங்கடேஷ் சார் அன்மியூட் பண்ண முடியுதா நம்மளுடையும் அப்படிங்கிற மாதிரி வழியும் இல்ல இல்ல சில சில செயல்கள் நம்மள அறியாமலும் நடக்கும் அதனுடைய விளைவுகளும் நம்ம அனுபவிப்போம் சோ அங்க நமக்கு பிடிக்காத விஷயம் இருந்து நம்மளால மாற்ற முடிஞ்சா நாம அங்க செயல்பட்டு மாத்தி தானே ஆகணும் ஆமா அது மாத்தி தான் சார் ஆகணும் அதாவது புறத்துல நடக்கிறத ஏத்துக்கிறது அப்படின்னா 
ஆஹ் இப்ப நம்ம எதிர்ல ஒருத்தர் நின்றுட்டு நம்மள அடிச்சுட்டே இருக்காருன்னா நம்ம ஏத்துக்கிறது அப்படின்ற அந்த ஏத்துக்கிறது அக்செப்டன்ஸ் கிடையாது அங்க வந்து திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய அடியை கொடுக்க வேண்டியதும் நம்மளோட வேலைதான் ஓகேங்களா சோ அந்த எது எது அது எந்த மாதிரியான விஷயங்கள் சொல்றேன்னா இப்ப ஆஹ் எனக்கு வந்து என்னுடைய சூழல் இப்படி இருக்கு என்னை சுத்தி இருக்கிற நபர்கள் இப்படி இருக்காங்கன்னு ஒரு குறையா ஒரு அவங்கள பத்தி ஒரு மன நிறைவு இல்லாத ஒரு தன்மையை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஆஹ் இந்த மாதிரியான மனிதர்கள் இருக்காங்க என்னை சுத்தி ஏமாத்துறவங்களே சில பேர் பேசும்போது கவனிச்சிருக்கோம்ல என்ன என்னை சுத்தி ஏமாத்துறவங்களே இருக்காங்க யாரையும் நம்ப முடியல ஆஹ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நடக்குது என் வாழ்க்கையில அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் வந்து ஆஹ் சூழலை வந்து நம்ம தொடர்ந்து ஒரு குறை குறை சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அது வந்து எங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது எதனால அது அவங்களுக்கு மட்டும் எல்லாருமே இங்க வந்து தொழில் பண்றாங்க எல்லாருக்குமே அது நடக்குது ஆனா எல்லாரும் இந்த விஷயங்களை சொல்றதுல ஒரு சிலர் சொல்றாங்க அப்ப ஏதோ ஒரு காரணம் அங்க இருக்கும் இல்லையா எந்த விஷயம் அது அது வந்து ஆரம்ப புள்ளியா இருந்திருக்கும் நம்மளுடைய செயல் எது அத அத மாதிரி இழுத்திருக்கும் அப்படிங்கிற ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கும் இல்லையா அந்த விஷயங்களை கவனிச்சு நாம வந்து முரண்படக்கூடாதுன்னு தான் சொல்றேன் அதாவது அதுக்காக அந்த சுத்தி ஏமாத்துறவங்களே இருந்தா நம்ம ஏமாந்துகிட்டே இருக்கணும்ன்றதில்ல அதுக்கு தேவையான ஸ்டெப்ஸ நம்ம அங்க எடுக்க போறோம் எடுக்க அது எடுக்கணும் ஆனா அது கூட வந்து ஒரு போராட்டமா வாழ்க்கையே விரக்தியா எனக்கு இப்படியே நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு குறை குறைபாடை வச்சுக்கிட்டே இல்லாம புறத்துல தேவையான செயல்களை செஞ்சுட்டு அகத்துல போராடாம முரண்படாம இருக்கணும் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக இப்படி தொடர்ந்து நடக்குது நம்மளை சுத்தி இந்த மாதிரி மனிதர்கள் வந்திருக்காங்க இது எல்லாமே ஏதோ ஒரு காரணம் நான் ஏதோ செய்தத அனுபவிக்கிறேன் இதுக்கான விஷயம் விளைவு எனக்கு வருது அப்படிங்கிற அந்த உள்ளுக்குள்ள தன்மையை வந்து நம்ம அக்செப்ட் பண்ணிக்கிற விஷயங்களை தான் நான் சொல்றேன் தவிர வெளியே எது நடந்தாலும் நம்ம வந்து வாய் மூடிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது அங்கங்க தேவையான விஷயங்களும் செயல்களை செய்யணும் பேசுறத பேசணும் நன்றி மேடம் அதான் இந்த கிளாரிட்டி வரணுங்கிறதுக்கு தான் நான் கேட்டேன் ஏன்னா புறத்துலயும் இப்ப நிறைய பேர் வந்து புறத்துலயும் செயலை விட்டுறணுங்கிற மாதிரி நினைச்சுக்க கூடாது ஏன்னா புறத்துல வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம கம்ஃபர்டபுள் இல்லைன்னா நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை மாத்துறதுக்கு எவ்வளவு வேணாலும் உழைக்கலாம் சரி பண்ணலாம் நமக்கு சரியாகிற வரைக்கும் பண்ணலாம் ஆனா வெளி வெறுமனே அகத்துல மட்டும் போராடிட்டு இருக்க கூடாதுங்கிறதா நான் புரிஞ்சது சோ அந்த கிளாரிஃபை ஆகணும் அப்படிங்கறதுக்காக நான் கேட்டேன் ரெண்டாவது இப்போது ஒரு நண்பர் கேட்டாரு ஐயா திருமணம் செய்யறத வலியுறுத்துறாரு அப்படின்னு விவேகானந்தர் திருமணம் செய்யலையே அதனால நிறைய பேரை ரீச் ஆக முடியும்னு சொன்னாரு அதுக்கு என்னுடைய கருத்தா நான் என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு சொன்னா விவேகானந்தரை கண்டுபிடிச்சு விவேகானந்தர உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தின ராமகிருஷ்ணர் வந்து திருமணம் செஞ்சுட்டு தான் ஆஹ் பரப்பிட்டு இருந்தாரு அவருடைய ஞான மார்க்கத்தை சோ வந்து திருமணம் வந்து ஞான மார்க்கத்துக்கு தடை இல்லை அது இண்டிவிஜுவல் உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லைன்னா நீங்க விட்டுறலாம் பட் எந்த ஒரு நல்ல விஷயத்துக்குமே திருமணம் தடை இல்லைங்கிற நோக்கில் தான் ஐயா சொல்றதா நான் பார்க்கேன் அதனால அது அவங்க அவங்களுடைய இதுங்கிறத எங்கள் நன்றி மேடம் நன்றி நன்றி சொல்லுங்க அடுத்தது ஹலோ 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 ஏற்கனவே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவங்களோட தான் இருக்குன்னு போல இருக்கு சோ வேற எதுவும் கேள்விகள் இருக்கா சொல்லுங்க 
யாருக்கும் கேள்விகள் இருந்தா சொல்லுங்க இல்லைன்னா செஷன் முடிச்சுக்கலாம் அவங்க ஏற்கனவே ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணவங்கதான் நினைக்கிறேன் ஓகே முடிச்சுக்கலாமா வேற எதுவும் கேள்விகள் இல்லைல்ல ஓகே நன்றி மீண்டும் சந்திப்போம் அடுத்த வாரம் நன்றி மேடம்